హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం విండ్ ఎనర్జీ సో విండ్ ఎనర్జీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం విండ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అది రెన్యువల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో ఎలా వస్తుంది సో దాని యొక్క టైప్స్ ఏంటి విండ్ ఎనర్జీలో విండ్ టర్బైన్స్ అంటే ఏంటి పవర్ని మనం ఎలా జనరేట్ చేస్తాము ఓకే సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం ఈ విండ్ ఎనర్జీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం విండ్ ఎనర్జీ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ విండ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అనేవి చూద్దాం ఓకే మన అందరికీ తెలుసు విండ్ అనేది నేచర్లో ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ నుంచి మనకి వస్తుంది సో ఇప్పుడేంటి అంటే ఈ విండ్ మనం యూజ్ చేసుకొని ఈ టర్బైన్ని రొటేట్ చేసి పవర్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నాము ఓకే విండ్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది సో అది ఎగ్జాస్ట్ అయితే అయిపోదు అంటే అయిపోవడం అంటే ఎప్పుడూ ఉండదు సో అందుకోసమే దీన్ని మనం ఈ ఎనర్జీ సోర్స్ని ఇట్ ఈజ్ ఏ రెన్యుబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ అన్నాం ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే పవర్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటే సపోజ్ ఒక కోల్ని బర్న్ చేసి ఆ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్లో స్టీమ్ తయారు చేసి మనం పవర్ జనరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది పొల్యూషన్ వస్తుంది అండ్ ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కానీ మనం విండ్ పవర్ సిస్టమ్ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తున్నామో ఇందులో ఎటువంటి పొల్యూషన్ ఉండదు సో నాన్ పొల్యూటింగ్ ఓకే సో ఈ వాతావరణం మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉండదు సెకండ్ పాయింట్ మూడోది ఏంటి ఫ్యూయల్ ప్రొవిజన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ విండ్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ సిస్టమ్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ విండ్ ఎనర్జీ సిస్టంలో ఎటువంటి ఫ్యూయల్ కానీ లేకపోతే వేరే ఇతర యాక్టివిటీస్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు ఎందుకు అంటే సపోజ్ మనం ఒక థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ చూస్తే దాని కోల్ కావాలి అండ్ చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలి సో అందువల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఆ ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ విండ్ ఎనర్జీ సిస్టంలో అవసరం లేదు ఎకనామికల్లీ కంపే కాంపిటేటివ్ సో మనం జనరల్గా ఈ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ చూసుకుంటే దాని యొక్క కాస్ట్ పర్ మెగావాట్ పర్ కిలోవాట్ సమ్ అమౌంట్ వస్తుంది ఓకే సో ఫ్యూయల్ అండ్ అన్నీ కలుపుకుంటే అదే మనం ఈ విండ్ ఎనర్జీలో చూస్తే దాంతో ప్రైస్ కంపేర్ చేస్తే ఇది ఎకనామికల్గా కాంపిటేటివ్గా ఉంటుంది ఓకే ఐడియల్ చాయిస్ ఫర్ రూరల్ అండ్ రిమోట్ ఏరియాస్ అండ్ ఏరియా విచ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అదర్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ సో ఇదేంటి అంటే చాలా వరకు రిమోట్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఓకే అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అంటే అదర్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఎక్కడైతే అవైలబుల్గా ఉండవో ఓకే అలాంటి ఏరియాలో వీటిని ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా చాయిస్ అనమాట ఓకే అంటే జనరల్గా మనకి విండ్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉందో అలాంటి ప్లేస్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో జనరల్గా ఏంటి అంటే మనం ఎక్కడైతే రిమోట్ ఏరియాస్ కానీ లేదా రూరల్ ఏరియాస్ కానీ ఆ ప్లేసెస్లో వీటిని ఎనర్జీ సోర్స్ని ఎంచుకొని అక్కడ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ సో డిజడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి మరి ప్రతి సిస్టమ్కి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి సో అదేంటి అంటే ఓయింగ్ టు ఇట్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ద విండ్ ఎనర్జీ నీడ్ స్టోరేజ్ సో ఇదేంటి అంటే అక్కడ ఆ విండ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది మనం స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే మనం కంటిన్యూస్గా దాన్ని సప్లై చేయాలి అంటే ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అవైలబుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఇన్ నేచర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ విండ్ వల్ల ఇవి వర్క్ అవుతాయి కదా ఒక్కొక్కసారి విండ్స్ అనేవి ఆగిపోతూ ఉంటాయి సో ఆ ఎనర్జీ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది నేచర్ సో దాన్ని మనం ఏం చేయలేము ద ఓవరాల్ వెయిట్ ఆఫ్ విండ్ పవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ హై సో ఇక్కడ 
మన ఈ విండ్ టర్బైన్ ఈ విండ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది దాని యొక్క వెయిట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ విండ్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ సిస్టమ్ ఆర్ నాయిస్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఫ్యాన్లు ఈ టర్బైన్లు తిరుగుతూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుందంటే నాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది లార్జ్ ఏరియాస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ విండ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ సో ఇది మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ సో మనం ఇక్కడ ఇన్ని ఫ్యాన్లు మనం ఒక ఇన్ని విండ్ టర్బైన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అంటే చాలా వ్యాస్ట్ ఏరియా అనేది కావాలి ఓకే సో ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఆ ఏరియా అనేది సరిపడా రావాల్సిన ప్లేస్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రెజెంట్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నైదర్ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ నార్ ప్రాక్టికల్లీ రిలయబుల్ సో ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ అయితే కాదు ఓకే అలానే ప్రాక్టికల్గా దాని మీద రిలయబుల్ అవ్వలేరు లో ఎనర్జీ డెన్సిటీ సో అక్కడ మనం ఏదైతే ఎనర్జీ అంటే ఆ ఎయిర్ అది ఉందో సో అక్కడ డెన్సిటీ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ యొక్క డెన్సిటీ ఫేవరబుల్ విండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ ఫ్యూ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ది సిటీస్ అండ్ ఫారెస్ట్ సో మనం అనుకుంటున్నాం కదా సో ఇందాక మనం ఎందుకు రూరల్ అండ్ రిమోట్ ఏరియాల్లో అనుకున్నామో అంటే ఈ ఫేవరబుల్ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి సప్లై అయ్యే విండ్స్ అవి కొన్ని లొకేషన్స్లో మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటాయి అవి కూడా ఏంటి అంటే సిటీస్కి దూరంగా ఫారెస్ట్ దగ్గర సో ఆ ఫారెస్ట్ కూడా కొంచెం దూరంగా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మాత్రం అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే మనం దీన్ని అరేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ దాన్ని చూస్ చేసుకోవడానికి అవ్వదు విండ్ టర్బైన్ డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ టు బి మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ డ్యూ టు సెవరల్ వేరియబుల్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేసెస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ విండ్ టర్బైన్ డిజైన్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇన్స్టాలేషన్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్తో కలిగి ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటిని డిజైన్ చేయడం ఆ విండ్ స్పీడ్ తగ్గ అండ్ ఆ హైట్ సో ఆ ఇన్స్టాలేషన్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఇబ్బందులుగానే ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ రిక్వైర్స్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్ అండ్ స్టాండ్ బై డీజిల్ జనరేటర్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ కంటిన్యూస్ పవర్ టు లోడ్ సో మనం ఈ విండ్ ఎనర్జీ ఉన్నా సరే మనం ఒక కొన్ని బ్యాటరీస్ ఉంచుకోవాలి లేదా స్టాండ్ బై డీజిల్ జనరేటర్స్ అనేవి మనం కంటిన్యూస్గా పవర్ అనేది ఇవ్వడానికి మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి విండ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ రిక్వైర్ ఫ్లాట్ వేకెంట్ ల్యాండ్ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్ సో ఈ విండ్ ఎనర్జీ మనం ఎక్కడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో ఈ విండ్ టర్బైన్స్ అక్కడ ఫారెస్ట్లు ఉండకూడదు ఓకే ఎందుకు అంటే ఆ ట్రీస్ వచ్చి ఆ విండిని ఆపేస్తూ ఉంటాయి ఓకే అండ్ వేకెంట్గా ఉండాలి మిగతా ఏవి కూడా అక్కడ ఉండకూడదు జస్ట్ లో లెవెల్లో ఏమన్నా పర్లేదు కానీ ఆ విండిని ఎఫెక్ట్ చేసి ఏమీ ఉండకూడదు ఓకే ఎందుకంటే దాని దగ్గరలో బిల్డింగ్ ఏమైనా ఉంటే సో అక్కడ ఆ విండ్స్ అనేవి రావు ఓన్లీ ఇన్ కిలోవాట్ అండ్ ఏ ఫ్యూ మెగావాట్ రేంజ్ సో మనం ఈ విండ్ టర్బైన్స్ని యూజ్ చేసి మనం కొన్ని కిలోవాట్లు కానీ లేదా చాలా తక్కువ మెగావాట్ల పవర్ మాత్రమే జనరేట్ చేయొచ్చు లైక్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లాగా సో స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ లాగా మనం ఎక్కువగా ఆ పవర్ని జనరేట్ చేయలేము ఇట్ డస్ నాట్ మీట్ ది ఎనర్జీ నీడ్స్ ఫర్ లార్జ్ సిటీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే పవర్ తక్కువ వస్తుందో సో అప్పుడు ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న సిటీస్కి మనం ఇవ్వలేము అండ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఆ కెపాసిటీ సరిపెట్టలేము ఓకే సో ఇవి మెయిన్గా డిజడ్వాంటేజ్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి చూసిన ప్రతి వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అలా ఉంది ఏంటి ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలా మీకు ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలా అనేది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్